நம்மளோட ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் ஸோ நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸ்டெடி பிளான் ஃபார் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம் ஸோ வந்து ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டெடி பிளான் வந்து போட்டு கொடுத்துருந்தேன் அது நிறைய பேர் வந்து லைக் பண்ணியிருந்தீங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ தூக்கம் வராமல் படிக்கிறதுக்கு எப்படி சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க படிக்கும்போது நிறைய தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது இல்லாமல் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் வந்து ஆனஸ்ட்டாக வந்து சொல்ல சொல்லியிருந்தேன் கமெண்ட்டில் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுறேன் செவன் ஓ கிளாக் எழுறேன் செவன் தேர்ட்டி கிழறேன் ஆனால் வந்து இனிமேல் வந்து மாற்றிக்கிறேன் இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மார்னிங் சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு செய்தி தான் ஸோ இப்போ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா படிக்கும்போது நிறைய தூக்கம் வருது தூக்கம் வராமல் படிக்கிறதுக்கான சில டிப்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ வரும் ஓகேங்களா ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப் அலி எக்ஸாம் உண்டான மாடல் கொஷின் பேப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு தனித்தனியாக பிளேலிஸ்ட் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கான டாபிக் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்க போது அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க புக்கு எடுத்தாலே தூக்கம் வருது சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் தூக்கம் வராமல் படிக்கிறதுக்கும் சில டிப்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க டிப்ஸ் ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மற்ற நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் தான் சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு கமெண்ட்டை தெரிவிங்க ஓகேங்களா இன்னும் ஒரு சில பேர் கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த விஷயம் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு சிலர் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் சார் நான் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தயவுசெய்து வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக தூக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரைட் இப்போ தூக்கம் புக்கு எடுத்தாலே தூக்கம் வருது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தகவல் வந்து சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டீச்சர்ஸு பிடிக்கலன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு புக்கு எடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வந்துடும் அப்போது ஸ்கூலில் உங்களுக்கு பிடிக்காத டீச்சர் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த சப்ஜெக்ட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து டீச்சர்ஸை வந்து ஒபே பண்ணுங்கள் டீச்சர்ஸை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒபே பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்போ அந்த சப்ஜெக்ட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் ஒரு மேக்ஸ் டீச்சரை பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பிடிக்காமே போயிடும் ஓகேவா ரைட் ஸோ தூக்கம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெல்த்தை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டு வந்து நல்லதாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபுட்டு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பீஸா பர்கர் பேக்கரி ஐட்டம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்டு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கவே கூடாது ஓகேங்களா ஹெல்த்தி ஃபுட்டு மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் அதுவும் எக்ஸாம் டைம்ஸில் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து சாப்பிடாதீங்க தயவு செய்து சாப்பிடாதீங்க அன்னன்னைக்கு செய்த உணவை அன்றன்றைக்கே சாப்பிடுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சூடு பண்ணி சாப்பிட்றது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்றது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஐட்டம் ஃப்ரிட்ஜில் தானே இருக்குது அப்படிங்கிறத சாப்பிட்றது பீஸா பர்கர் இது போன்ற ஐட்டத்தெல்லாம் வந்து தயவு செய்து வந்து ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸாம் டைமில் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காதீங்க நீங்களாம் நான்லாம் நிறைய நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் எக்ஸாம் டைம்லே சில மாணவர்கள் மயங்கி விழுந்திருக்காங்க எக்ஸாம் டைமில் வாமிட் எடுத்திருக்காங்க இன்னும் மோசமாகலாம் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை சரிங்களா அதனால் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அன்ஹெல்த்தி அதாவது உடம்புக்கு ஒத்துக்காத ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய மனநிலையும் உடல்நிலையும் ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்கிறது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மைண்டில் நிற்கும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த மாதிரியான
நான் அது கண்டிப்பாக செய்யுங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது சரிங்களா தயவு செய்து நீங்கள் படுக்கிற இடத்தையும் படிக்கிற இடத்தையும் ஒன்றா வச்சுக்காதீங்க நிறைய பேர் சோபாவில் படுத்துகிட்டே படிக்கிறது பெட்டில் படுத்துகிட்டே படிக்கிறது புக்கை திறந்து வச்சுட்டு படிப்பாங்க அப்படியே தூங்கிடுவாங்க கடைசியில் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணாதீங்க சரிங்களா தூக்கம் வருதா புக்கை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தூங்கிடுங்க அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே படிக்கிற இடத்தையும் படுக்கிற இடத்தையும் ஒன்றா வச்சுக்கவே கூடாது நிறைய பேர் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருப்பீங்க பட் இனிமே அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் படுக்கிறீங்களா எழுந்து படிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் அரேஞ்ச் பண்ணி படிக்கணும் சோஃபாவில் உட்காந்து படிக்கிறது பெட்டில் உட்காந்து அதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படியே கண்டிப்பாக தூக்கம் வந்துடும் சரியா அதனால் தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கான டிப்ஸ் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு உட்காருவீங்க அப்புறம் சாஞ்சு படிப்பீங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி படு படுத்துட்டு படிப்பீங்க அப்புறம் படுத்துன்னு படிப்பீங்க கடைசியில் தூங்கியே தூங்கிடுவீங்க ஓகேவா இதெல்லாம் நடக்கும் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யாதீங்க ஒரு வேளை தூக்கம் வருதா ஸோ நடந்துட்டு படிங்க வாக் பண்ணி படிங்க கொஞ்ச நேரம் வந்து நடந்து படிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து படிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வெளிச்சமாக அவுட் சைடில் இல்லைன்னா மொட்டை மாடியில் பால்கனியில் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா வெளிச்சமாக காற்றோட்டம் நிறைந்த இடத்துல உட்காந்து படிக்கணும் ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நல்லா அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்து படிங்க படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு ஒரு பிளேஸ் வந்து ரெகு ரொட்டீனாக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு டேபிளில் அழகாக வச்சு படிக்கிறீங்கன்னா சைடில் வந்து உங்களுடைய ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு ஒட்டி வச்சிடலாம் இல்லைனா டைம் டேபிள் போட்டு வந்து ஒட்டி வச்சிடலாம் ஸோ நாளைக்கு என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது இந்த வீக்கில் என்ன இருக்குது எக்ஸாம் எப்போ வருது ஆஃபில் எக்ஸாம் எப்போ வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஷெட்யூல் மாதிரி போட்டுட்டு பக்கத்தில் ஒட்டி வச்சுட்டு அதன்படி நீங்கள் படிக்கலாம் எப்பவுமே படுக்கிற இடத்தையும் படிக்கிற இடத்தையும் ஒன்றா வச்சுக்கி வச்சுக்காதீங்க சரிங்களா ஒரு வேளை தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் சத்தமாக படிக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் வாய் விட்டு நல்லா சத்தமாக படிக்கலாம் சொல்லி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சொன்னதை திரும்பி ரீகால் பண்ணுங்கள் சொன்னதை நம்ம அதாவது நம்ம படித்து இன்றைக்கெல்லாம் என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறத ரீகால் பண்ணுங்கள் ஒரு சினிமாவுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த சினிமாவோ அல்லது அந்த சாங்கோ ஒரே முறை தான் கேட்குறீங்க ஆனால் அது அப்படி நடந்தது மொத்தம் உங்களால் சொல்ல முடியும் ஆனால் எத்தனை முறை படித்தாலும் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களா அது கஷ்டம்தான் அப்போ என்னென்னா ஒரு இன்வால்மெண்ட்டு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவே கூட எடுத்துட்டிங்கன்னா நான் சும்மா பேசிட்டு போனால் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி கலர் கலராக இமேஜ் எல்லாம் வச்சு போட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசில் நிற்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஈடுபாடோடு படிக்கணும் படித்ததை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு டாபிக் படிச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் ஓகேவா ஆளுக்கு ஒரு ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு டாபிக் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவங்க அந்த டாப்பிக்கை படித்தே ஆகணும் ஏன்னா மற்ற நண்பர்கிட்ட அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக குரூப் டிஸ்கஷன் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் எப்போ பண்ணணும்னா ரிவிஷன் அப்போ தான் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நடந்து வீட்டிலே மொட்டை மாடிலேயோ அப்படி வாக் பண்ணி படிங்க ஸோ தூக்கம் வர மாதிரி இருந்தால் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு டிப்ஸ் தான் சரிங்களா ஒரு டைம் நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு படிங்க இடையிடையில் நடு நடுவில் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கணும் சரிங்களா தண்ணி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து தூக்கம் வராமல் நீங்கள் தவிர்க்கலாம் தண்ணி குடிக்கிறது எப்படி குடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி குடிக்காதீங்க ஓகேவா டம்ளர் எடுத்து டைரெக்டாக வாய் வச்சு குடிக்காதீங்க ஸோ உங்கள் வீட்டில் ரொட்டீனாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க ஆனால் படிக்கும்போது இப்படி குடிக்காது என்னுடைய சஜஷன் ஸோ மேலே தூக்கி அண்ணாந்து தான் குடிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி குடிக்கிறத விட இன்னும் நல்லா தூக்கி அண்ணாந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும்னா மீன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டப்பாக இருக்கும் அப்போ தூக்கம் வராது சரிங்களா நடு நடுவில் தண்ணி குடிங்க தூக்கம் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க முக்கியமாக படிக்கும் போது மொபைல் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க சரிங்களா மொபைல் பார்க்குறது அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டடி பிளானில் ஒரு ஒன் ஹவர் கேப் கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள் அந்த ஒன் ஹவரில் நீங்கள் சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நேரம் டிவி தட் மீன்ஸ் நியூஸ் ஏதாவது கேட்கணும் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மொபைலில் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதை மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா யூஸ்ஃபுல்லாக என்னென்ன
வேணால் கேள்வி நான் சொல்கிறேன் பாரு அப்படின்னுவாங்க அது அவங்க ஏற்கனவே படித்து வச்சு தான் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் டிவி பார்த்துட்டே எல்லாம் படிக்கக்கூடாது அதனால் படிக்கிற நேரத்தில் படிக்கணும் விளையாடுற நேரத்தில் விளையாடணும் நேற்றே சொன்னது தான் உங்களுடைய கோல் என்ன உங்களோட எய்ம் என்ன நீங்கள் படித்து என்னவாக ஆக போகிறீங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்குள்ளே கேளுங்க உங்களோட எய்ம் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க சரிங்களா மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் தெரிவிக்கணும் ஓகேவா உங்களோட எய்ம் என்ன நீங்கள் படித்து என்னவாக போகிறீங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி முழு ஈடுபாடோடு உங்களால் படிக்க முடியும் ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் லைஃப் தேங்க்யூ